Fala galera, a bola na rede já tá no ar, também invadindo a sua madrugada desta segunda-feira. Muitos aplausos, porque hoje o programa tá demais, hein? A gente vai falar muito do grande clássico entre Corinthians e Palmeiras. Teve a cusparada do Davidson. Você vai ver o que, que o Felipão falou e você vai ver o que vai acontecer com o jogador do Palmeiras. Vamos mostrar também o Hernanes que estreou no São Paulo, Emiliano Sala, hein? Encontrar o avião, daqui a pouquinho você vai saber tudo. Tá aqui ao lado do Juarez Soares, que tá alegre, feliz da vida. Afinal, o Corinthians venceu a equipe do Palmeiras lá na Arena Alviverde. A gente vai fazer o seguinte, ó, vamos mostrar agora uma reportagem só da parte boa, né? Os lances do jogo. Depois, a gente vai mostrar uma reportagem com as confusões e as polêmicas. Vamos ver o que aconteceu no jogo, solta aí. No primeiro derby do ano, um calor de rachar em São Paulo. A sensação era de 40 graus. E mesmo assim, o Verdão partiu para cima logo no início. O pequeno, que vira um gigante em campo, Dudu, ameaçou o gol de Cássio no primeiro lance. Mas quem não faz, toma, né? Sornossa cobrou falta e mandou a bola para o Gusta Gol, que cabeceou. O Everton defendeu e o rebote sobrou para o tão criticado Danilo Avelar. Mandar ver foi o gol da volta por cima. Eu tenho que trabalhar, é, tá todo dia ali no CT, fazendo o meu, buscando meu espaço e provando para a comissão que eu tenho condição de ser titular. Carlos Eduardo cabeceou torto. Aí Lucas Lima foi para cima, cruzou para Carlos Eduardo e a sobra ficou para Dudu. Deu azar. E vou te falar, tiveram outras tentativas do Verdão, viu? O problema estava mesmo na finalização. Borja e Carlos Eduardo duas vezes irritaram o Felipão. Até o Felipe Melo tentou marcar o dele, faltou pouco. Agora, no segundo tempo, não deu nem para respirar. O Verdão voltou louco pelo empate. Mas as miras de Luan e Gustavo Gomes continuavam descalibradas. Felipão mexeu no time. Borja foi substituído por Daverson, que entrou com moral. Dudu continuou ajudando com vários passes. Mas era o Gustavo Gomes que não ajudava na conclusão. Aí ele mesmo tentou e obrigou o goleiro Cássio a fazer essa linda defesa. O Timão quase ampliou a vantagem em dois lances, nesta cobrança de Sornossa e no contra-ataque que Pedrinho puxou e mandou para o Richard. O Palmeiras também ficou no quase com o Daverson e com o Bruno Henrique. Ao todo, foram 24 chutes errados. Dá para explicar? Eles, eles têm treinado bem, principalmente a bola parada e tem, tem razoavelmente acertado, digamos, 6 em 10. É, e aqui nós erramos, nós erramos em, em 10, 11. Acho que futebol é bola na rede, é quem, é quem faz gol. A gente vai ficar falando aqui que a gente martelou, que a gente dominou o jogo, que a gente criou as melhores oportunidades. Realmente foi verdade, mas infelizmente a bola não entrou. Pelo menos o Scarpa acertou o gol nesta cobrança de falta. A bola passou ó, raspando. O resultado confirmou um retrospecto que já era favorável para o técnico do Corinthians. Foram oito jogos de Carilli contra o Palmeiras. Sete vitórias e três aconteceram aqui, na Arena do Arquirrival. A questão desses confrontos com o Palmeiras, assim, eu sou muito de ver o dia a dia, né? A gente prepara muito para o jogo, então é, sei que saiu muitas coisas aí, porque acaba chegando de rei dos clássicos. A gente passa para uma próxima etapa que é de jogar mais, entrar mais no campo adversário, ficar mais com a bola. Então vamos de passo a passo, tenho certeza que a gente tem muito para melhorar e vamos melhorar com o trabalho. É, o clássico foi agitado. Daqui a pouquinho, todas as polêmicas. Antes, vamos mostrar uma declaração do técnico Carilli e do goleiro Cássio sobre o Danilo Avelar, que fez o gol e deu a volta por cima. Vamos ver. Muito feliz por ele, porque vocês da imprensa e boa parte da torcida trata um ser humano muito mal. O primeiro cara é um ser humano, tá? O primeiro cara é um ser humano. Eu não sei por que essa cobrança em cima dele, sendo que o time do Corinthians todo foi mal no segundo semestre. Eu não sei por que pegam para Cristo um, né? E vocês, parte da imprensa, fazem parte de ficar induzindo o torcedor a isso, que a gente escuta, a gente não é bobo, né? Mas que felicidade para ele, que puta de um profissional. Se não tivesse cabeça boa, não estaria jogando mais. Cumpriu, marcou muito hoje. E, e, e foi é o jogador mais regular dessa minha passagem aqui. 
Dos todos os jogos que ele fez, o Avelar está sendo o jogador mais regular. Fagner teve altos e baixos, Henrique altos e baixos. Ele manteve, não tomando bola nas costas, mas um erro dele, já parece que ele é o pior jogador do time, é o pior jogador daquele jogo. Mas primeiro a gente tem que respeitar o ser humano, e muitas vezes isso não é feito e com o Avelar não foi feito. O, o Avelar é um exemplo de profissional, de pessoa. Por mais críticas que ele, que ele tenha sofrido, no meu ponto de vista, ano passado, é um cara que nunca deixou de ir trabalhar, um cara que nunca deixou de, de se importar com o companheiro, um cara bom de grupo, gente finíssima. Eu fiquei muito feliz, na verdade, quando ele, quando ele fez o gol assim, eu acho que foi muito especial, porque ele é um cara que merece, um cara que trabalha. E eu acho que ele hoje foi, teve o um grande presente de ter a oportunidade de fazer o gol e a gente sair vitorioso. Declaração fortíssima do Carilli. Vamos soltar então o gol do Avelar, né, para o pessoal de casa poder ver em tela cheia, por favor. O nosso querido Luiz Macedo vai soltar para a gente. Aí, ó, tá aí o gol. Juarez Soares, o Carilli tem razão, foram injustos com o Danilo Avelar. As críticas foram injustas. Eu estou de acordo com o técnico no seguinte sentido. Eu, nos últimos anos do Corinthians, esse foi o jogador mais criticado que já teve do Corinthians. Ele é malhado diariamente em rádio, televisão, jornal impresso, escrito. Ele só é criticado. Não existe um comentarista, um repórter que fale e tenha uma palavra de elogio para ele. E ele tem uma personalidade fora do normal, porque eu estou de acordo com o, ti, com o, o Carilli. Se não tivesse a personalidade que ele tem, ele já tinha parado de jogar há muito tempo, pelo menos no Corinthians. E outra coisa, essa posição que ele estava quando ele fez o gol, que ele pegou o rebote, olha onde ele estava, ele estava quase em cima da risca da pequena área. Você acha que foi o Carilli que mandou ele lá? Ele, ele foi por ele conta foi, própria. Ele foi por intuição, porque ele achou que tinha que ir. Então ele merece esse gol para ver se pelo menos agora ele tem um pouco de sossego de tranquilidade para jogar. Fazer a torcida até esquecer o Arana que não vem, Pô, né? É lógico. É. Vamos ver agora o que o Felipão falou depois do jogo sobre o Carlos Eduardo. Porque ele jogou pelo Palmeiras, né? Ele saiu no decorrer da partida e foi muito criticado pela torcida. Olha o que o Felipão falou. E ele teve a jogada que ele praticamente perdeu o gol de cabeça e depois daquele momento em diante, ele deu uma, uma caída. Um... Ficou um pouco é, preocupado com aquilo, não, erra todo mundo, acerta todo mundo, não tem problema nenhum. Teve a jogada que ele praticamente perdeu o gol de cabeça e depois daquele momento em diante, ele deu uma, uma caída. Hum, ficou um pouco é, preocupado com aquilo, não, erra todo mundo, acerta todo mundo, não tem problema nenhum. Luiz Macedo vai soltar em tela cheia as imagens, né, os lances do Carlos Eduardo, Juarez Soares. O Carlos Eduardo foi muito mal no jogo, né? Foi é. péssimo no jogo. Será que ele vai dar certo no Palmeiras? Porque até agora ele não mostrou porque veio, hein? É, é, é um jogador que sentiu, porque Corinthians e Palmeiras, a maior rivalidade que existe no futebol de São Paulo, é um, é um jogo que tem mais de 100 anos, né? Porque Corinthians e Palmeiras tem mais de 100 anos. Então, ele realmente chegou aqui, mas ninguém esperava que ele fosse um, um jogador extraordinário, que fizesse gol. Chegou o Carlos Eduardo, ah, que bom que ele chegou, então fica aí e tal. Porque qual é o retrospecto dele? Né? Com todo o respeito, ele veio para um monte de cobras que tem no Palmeiras e não desenvolveu nada, jogou o um futebol que, que... Aliás, aqui no Brasil, ninguém conhecia ele. É. Ele chegou como... Como Só querendo, do Goiás, lá. Querendo aí... fazer dele uma expressão que ele não tem. Ah. Ele não tem ainda. Pode ser que daqui pra frente ele melhore. O clássico foi muito polêmico. E agora a gente vai mostrar as polêmicas do clássico entre Corinthians e Palmeiras. Solta aí. O jogo nem começou e o árbitro virou o alvo dos palmeirenses. Felipão ficou irritado com a escalação do Luiz Paulo de Oliveira. Tivemos uma reunião na semana passada com a federação em que nós solicitamos que, em virtude do processo, nós gostaríamos de que não tivesse esse tipo de arbitragem. E a federação colocou. A irritação foi para dentro de campo. Bruno Henrique fez falta no Matheus Vital. Felipe Mello aproveitou e chutou a bola em cima do corintiano. Enquanto o volante discute com o árbitro, Vital levanta e vai tirar satisfação com o jogador alviverde. 
essa falta originou este gol do Corinthians, que foi gravado das arquibancadas por um torcedor alvinegro, que se arriscou ao vestir a camisa do Palmeiras e ainda vibrar no meio deles. As polêmicas não pararam. Aqui, Borja derrubou Henrique e tomou bronca do árbitro que Felipão detesta. Uma vez eu falei sobre a arbitragem, fui processado. Todo mundo sabe por quem eu fui processado. A federação sabe por quem eu fui processado. Borja continuou chiando. Ele jura que sofreu uma pancada no rosto do Danilo Avelar dentro da área, pediu pênalti e se revoltou quando nada foi marcado. Ah, eu não tenho muito o que falar muito, né, na verdade. Diogo Barbosa também falou poucas e boas para o auxiliar que deu lateral para o Corinthians. Felipe Melo foi outro que gritou com a arbitragem depois da dividida com Vital. Na segunda etapa, o quebra-pau continuou. Luan bateu em Sornossa com o jogo parado. Revoltado, o camisa 7 do Timão brigou com Felipe Melo. Repare que Gustavo Gomes empurra o alvinegro para longe. Eu pude ver o tamanho e a, e a dimensão que é um clássico aqui em São Paulo também agora. Borja também diz que foi empurrado para longe e queria outro pênalti. Nada foi marcado. Mais reclamação nesta jogada. Dudu sofre falta e Mike pega a bola livre. O árbitro para o jogo para a revolta dos alviverdes, que queriam a lei da vantagem. Dudu continuou revoltado porque foi derrubado por Ramiro e queria o cartão amarelo para o corintiano. A cada minuto que passava, os ânimos se exaltavam. Aqui, Ralph criou confusão com Gustavo Gomes. Veja que Daverson ficou revoltado e partiu para cima dele. Felipe Melo aparece lá, fala alguma coisa. E quando vê que Daverson iria criar confusão, entra na frente dele e aparta o bate-boca com o Fagner. Mas não adiantou, porque no lance seguinte, Richard pegou o atacante feio por trás. Caído, ele ainda levou um chute do Henrique. Enquanto Daverson rola no chão, Felipe Melo corre para cima dos corintianos e Mike briga feio com Manuel. A confusão continua. Enquanto Scarpa se prepara para bater falta, Daverson cospe na cara de Richard. O palmeirense é expulso na mesma hora. Ele sai de campo revoltado, xinga demais o árbitro Flávio de Oliveira. E quando chega perto do Felipão, chama o juiz de babaca e diz que não fez nada. Mas o técnico depois ficou sabendo. Se foi isso, tem que ser expulso não uma vez, três vezes. Porque eu tenho que ter respeito. O árbitro não teve dó. Colocou na súmula a infração e o jogador deve ser julgado no dia 11 de fevereiro e pode pegar de 6 a 12 jogos de suspensão. Com a cabeça mais fria, Daverson postou nas redes sociais um pedido de desculpas ao Richard, ao treinador, aos torcedores e aos companheiros. E também disse que estava triste e arrependido. Ainda hoje deve estar correndo a imagem do vestiário do Japão após a derrota no Catar. Que sirva de exemplo para todos, para todo mundo, não só para mim, para vocês, para os nossos jogadores. E se aconteceu isso, palmas ao, arbit palmas à arbitragem. Felipão apoiou o árbitro, mas também mandou um recado para ele. Tanto que Luiz Flávio de Oliveira escreveu na súmula que depois do jogo, já nos vestiários, Felipão se dirigiu à equipe de arbitragem e disse, parabéns, você é maravilhoso para apitar nossos jogos. Romarinho colocou mais lenha na fogueira e gravou este vídeo para provocar o rival. Acharam que eu não ia aparecer, né, porcada? <risos> mais uma sapecada no nosso parque de diversões, Allianz Parque. Eu já sabia... O Corinthians foi além. No seu Twitter pessoal, mudou o nome do metrô de Palmeiras Barra Funda para Corinthians Barra Funda por conta das vitórias obtidas na casa do adversário. Pé de clássico é dessa forma, a gente sabe disso. Muitas provocações, muitas confusões. Vamos soltar, o Luiz Macedo vai soltar para a gente em tela cheia a cusparada do Daverson, que foi uma coisa grotesca, quinta expulsão em 66 jogos. Ele tem que pegar a pena máxima no julgamento, 12 partidas de suspensão, Joreiros? Ele tem que pegar, evidentemente, a cusparada ali ficou claro. Mas isso aí é culpa do Filipão, é culpa do Palmeiras. Porque o que o Davidson vem aprontando desde que ele chegou no Palmeiras, não foi uma nem duas, foi mais de dez vezes. 
e o Filipão passar na mão na cabeça dele. Fala que ele é incontrolável, Não, Filipão ele é incontrolável, fala. parece filho único, que o papai dá tudo, porque se tivesse chamado a atenção dele, desde o primeiro dia, tivesse dado uma punição para ele, ele não chegava nesse ponto. Complicado. Agora vamos soltar a imagem do árbitro, né, da partida, Luiz Flávio de Oliveira. O Felipão pediu para que ele não fosse escalado, porque o Felipão processou o irmão dele, o Paulo César de Oliveira, e tem um processo. Mas isso foi mas... mal escalado, a federação não, sacaneou o Palmeiras? Não tem nada a ver uma coisa com outra. Não? Nada que não, porque o tanto pro... um cara é irmão, já não apita mais. Mas ele não pode tomar as dores do irmão? Não, porque ele não pode tomar as dores. O cara, apita, o cara apitou bem o jogo. Foi um, é um apitador correto. Um jeito, eu conheço a ele da família dele, de Queluz. São bem formados de pai, mãe, de família, das dificuldades que passaram para estudar. E para estudar, são todos formados. É que o Corinthians fez o gol antes dos 10 minutos de jogo e aí o Palmeiras começou a querer arrumar Problema o jogo inteiro, em vez de se preocupar de correr atrás para perder. Agora, eu sou do interior e no interior nós falamos assim, o Palmeiras tem razão em todas as reclamações que fez hoje. Sabe por quê? Porque o freguês tem sempre razão. Que rapaz. é isso? O freguês tem sempre razão. Ó, oh, você tá zoando com ele? Então vamos soltar as imagens das zoações aí. Felipe Macedo tá até rindo um pouco. Vamos soltar as imagens da zoação. O, o Romarinho não aproveitou. Aproveitou e já escolhambou mais uma vez, pô. Mas pra é. criar mais uma polêmica aí, olha lá. Mas isso, isso... E se o Palmeiras tivesse vencido o jogo... A gozação viria do lado do Palmeiras. Isso faz parte. Sempre Mudou o nome fez... do metrô, olha lá, sempre, sempre fez parte, faz parte do jogo. Acharam que vai não esperar. Aparecer, né, Pô, o Palmeiras pode esperar mais 4, 5 anos. Uma Quando ganhar do Corinthians, aí. Né? O Marinho disse que já sabia, pô. Brincadeira. <risos> e o Corinthians tem um novo reforço, hein? É um volante. Júnior Urso chegou, vamos ver. Olha aí, ó, ele é o novo reforço do Timão. Júnior Urso assinou contrato de três anos com o Clube Paulista. O volante desperta interesse de Carilli desde a época de Atlético Mineiro, quando marcou sete gols em 48 jogos. Júnior Urso foi uma oportunidade. Né? Sei que não foi só o Corinthians, mas outras equipes. Por tudo que ele jogou no Atlético Mineiro na sua passada, que é a nossa referência, e acompanhamos agora lá pra, antes da gente pedir para a diretoria a sua contratação. Ele ficou dois anos no Guangzhou RF da China e também fez gol por lá. Os números agradam, viu? Disputou 43 jogos e marcou seis gols. Nesse período, foram 16 vitórias, 12 empates e 15 derrotas. Desempenho que deixou o comandante do Corinthians pra lá de empolgado. É um jogador que tem as características do Corinthians, de força, de marcação, de chegar. É um segundo que chega na área. E que vai nos acrescentar mais. É, o jogador já está no Brasil e deve se apresentar ainda esta semana, o time. Agora vamos falar da equipe do São Paulo, que jogou no Pacaembu, não no Morumbi, contra o São Bento e venceu graças a quem? A Hernanes, meu amigo. Vamos ver. O São Paulo foi a campo com um time misto. Cinco titulares poupados para a estreia de quarta-feira na Libertadores. Ah, e com o profeta Hernanes como titular no meio campo tricolor. Quando o juizão apitou, o tricolor saiu para o ataque. Levou o perigo para o goleiro Enaldo São Bento. Primeiro nesta jogada entre Everton Felipe e Gonzalo Carneiro. E nessa bola cruzada por Igor Vinícius. O Elinho caiu na área nesta jogada e o árbitro não marcou nada. Alex Maranhão bateu no ângulo e até fez para o São Bento, mas foi marcado impedimento do Casa Nova Alexandro no começo da jogada. O Igor Vinícius sofreu uma falta, o Profeta cobrou e Nau defendeu e na sobra quase Gonzalo Carneiro abriu o placar. Gonzalo Carneiro tentou de novo. Depois foi a vez de Alinho cruzar Gonzalo Carneiro outra vez ajeitar para Enanes, mas não deu muito certo. A segunda etapa começou emocionante após essa confusão na pequena área. Gonzalo Carneiro tentou e Anthony parou em Enal. O time do interior quase abriu o placar com Edson Ratinho. 
E para quem questionava a atuação do profeta, toma essa. Hernanes recebeu na entrada da área, ajeitou e chutou colocado. São Paulo 1, São Bento 0, com direito a cambalhota na comemoração. Apesar do gol, Jardim optou poupar o profeta. Tem libertadores no meio da semana. Hernanes deixou o gramado sob aplausos e gritos da torcida tricolor. E nos acréscimos, Zé Linho puxou o contra-ataque com Anthony, que passou para Bruno Alves, mas a bola tocou no ombro de João Paulo. O árbitro marcou o pênalti a favor de São Paulo. Jonathan Gomes cobrou. Olha o Enal aí de novo, gente. E acabou assim. São Paulo 1, um, São Bento 0. Este foi o último jogo do São Paulo aqui no Pacaembu. No próximo dia 13, o tricolor volta a atuar no Morumbi reformado. Estar em casa pode fazer a diferença. O jogo de hoje era um jogo importante para o nosso grupo se provar com, como força de grupo. É, um time grande sempre que perde duas partidas seguidas, é, que aconteceu com a gente, é, se cobra muito e precisava dar uma resposta hoje. E, e eu acho que isso sai de, de, do mais positivo que a partida deixou, foi o, o poder nosso de, de indignação e a vontade da gente virar a página e entrar num novo momento. Obrigada, Carol Nequilito. Trabalhou muito esse final de semana. Vamos soltar em tela cheia o gol do Hernanes, por favor. Juarez Soares, o Hernanes volta a encontrar aquela forma que todo mundo está acostumado e esse gol vai realmente fazer uma diferença para o restante da temporada para ele? A moralmente, psicologicamente, é um fator absolutamente positivo para o São Paulo. Os jogadores que hoje foi o time reserva do São Paulo hoje, né? O jogo foi muito ruim, tecnicamente, taticamente, né? Porque o é a garotada do São Paulo que está que tá jogando. Não é esse o time que vai jogar Sim. contra o Talheres. Mas, evidentemente, que a, a presença do, do, do Profeta fez com que o time ganhasse confiança. Ele, ele não está em forma ainda. Ele está muito longe da forma. Ele falou isso, inclusive, ele depois tá, do jogo, tá, que ele ainda precisa melhorar lógico, um pouco mais. Tanto que ele só estava treinando fisicamente e, e o treinador resolveu colocar ele para ele se mexer um pouco para respirar um pouco para pegar o Talheres lá na quarta-feira, né? E o Hernanes, inclusive, deve sair como titular no jogo da Libertadores da América contra o Tadieres, pelo menos foi o que disse o André Jardini depois do jogo, e o técnico do São Paulo precisa passar a pré-Libertadores, que está pressionadíssimo, pode perder o emprego, vamos ver. O André Jardini entrou com o chamado time misto contra o São Bento, sem cinco titulares. Calma, isso tem uma razão, é que ele está preocupado com a Libertadores da América no meio de semana. A do Tajeres a gente já tem muitas informações, é, com certeza eu, eu entro de cabeça a partir de hoje à noite, amanhã de manhã vai ser também um turno importantíssimo, onde eu vou assistir tudo que eu puder e, e enfim, terminar esse, esse, esse momento de observação. O técnico sabe que se não passar do Tadieres na pré-Libertadores, pode perder o emprego. O aviso foi dado pela diretoria numa reunião a portas fechadas na última sexta-feira. Os cartolas ficaram descontentes depois da derrota por 1 a 0 para o Guarani. Tanto que em entrevista ao site Globoesporte.com, Raí disse que um time que perde duas seguidas está sempre pedindo reavaliações. E ainda revelou que as vitórias acabam escondendo algum umas coisinhas. Obviamente que a gente tem um nível de cobrança interna muito grande. São Paulo não não quer só participar esse ano. São Paulo quer é, protagonizar as competições, quer disputar todas para ser campeão. Então foi uma reunião justamente onde se tocou nesses pontos. Pressionado, o comandante aposta suas fichas na maior estrela do elenco. Hernanes vem sendo trabalhado só para esse jogo. Atuou hoje e ainda foi bem. Foi um bom teste. Um bom, um bom treino, uma boa atividade e chegamos aí com uma condição razoável para poder aguentar, quem sabe, os 90 minutos na quarta-feira e contribuir de alguma forma. Inclusive, o volante já deixou no ar que o treinador apostou no cara certo. Até porque... Reforçar nossas convicções, aquilo que a gente tinha começado e vamos para quarta-feira aí com tudo para encarar a decisão. É, gente, o Tricolor viaja hoje para Córdoba. E é bom os caras darem conta do recado, porque senão a vida do Jardim vai ser mais curta do que todos imaginam. 
Jardim está balançando ali, hein? Se não passar, já era, hein, Jorge? É, o São Paulo não pode depender só do, 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 do Hernandes para o jogo contra o Talheres, né? Tem, ah. tem... Agora, eu acho que é a primeira vez que ele vai colocar o time titular do São Paulo. Agora vamos saber qual é o time titular do São Paulo que vai jogar Aguento contra o Aguenta o tranco, sim ou não? Hã? Aguenta o tranco o Jardim, sim ou não? Eu acho que aguenta. Esse primeiro jogo é decisivo. Na Libertadores... A decisão da, da classificação é o jogo fora, Sim. não é o jogo em casa. É. Olha, daqui a pouquinho eu vou mostrar o que aconteceu com o Messi. Antes, vamos continuar pelos campeonatos estaduais. O Grêmio venceu o Caxias pelo Campeonato Gaúcho por 3 a 0. O Botafogo ganhou do Boa Vista lá no Campeonato Carioca também por 3 a 0. E o Santos tomou uma goleada, meu amigo do Ituano, perdeu a invencibilidade do Paulistão. Vamos ver. O uh, Santos perdeu de goleada para o Ituano, 5x1. Morato, Marcos Serra e Jonas marcaram para o Ituano no primeiro tempo. O Santos esboçou uma reação com um gol de Jean Mota. Então, mas não teve jeito não, o Morato fez o quarto e o Léo Santos encerrou a goleada. O Vasco ganhou do Fluminense de 1x0 com um gol de pênalti de Pikachu. Teve polêmica por causa desse pênalti não marcado para o Flu, em cima do Bruno Silva. Pedro Abade, o presidente do clube, reclamou da arbitragem. É que realmente o Campeonato Carioca não respeita o Fluminense. Então se o Campeonato Carioca não respeita o Fluminense, o Fluminense vai passar a não respeitar o Campeonato Carioca. Vou conversar com o Fernando Diniz sobre que time usar no domingo, provavelmente abandonar essa semifinal, para a gente concentrar na Sul-Americana, Copa do Brasil, campeonatos que realmente é, respeitam a tradição do Fluminense. E o nosso torcedor não é idiota, tá cansado de ver essa palhaçada. No Maracanã, o Flamengo goleou a Cabo Friense por 4 a 0. William Arão marcou no primeiro tempo e Diego fez esse golaço de bicicleta, cara. Depois foi a vez de Arrascaeta e nos acréscimos do segundo tempo, Bruno Henrique fechou o placar. O Galo vai ser o Guarani por 2 a 0. Alejandro abriu o placar e depois veio este gol de Michael Bolt. O Cruzeiro também passou fácil pelo Vila Nova. 3 a 0, com gols de Fred, Rafinha e Raniel. No clássico entre Paraná e Atlético Paranaense, tudo igual, viu? O Genilson fez pro Tricolor e o Vitor Naum deixou tudo igual pro Furacão. E agora vamos mostrar essa imagem aí em tela cheia. O Luiz Macedo vai soltar pra gente. Paulo Henrique Ganso chegou no Rio de Janeiro com muita festa. Olha os torcedores do Fluminense recebendo o um novo reforço da equipe. Paulo Henrique Ganso, que é o novo contratado da equipe do Fluminense, vai ser a grande estrela desse time do Fernando Diniz para jogar no meio de campo. Boa sorte ao Paulo Henrique Ganso. E agora vamos mudar de assunto, vamos lá para a Europa, porque encontraram o avião do Emiliano Sala e do David Ibotson, né, que era o piloto do avião no fundo do mar. Vamos ver. A carcaça da aeronave foi localizada a pouco mais de 38 quilômetros de Gersen por um barco que faz parte da investigação particular contratada pela família de Emiliano Sala. A identificação só foi possível por causa de um sonar de última geração. As buscas haviam sido suspensas após três dias do desaparecimento do avião. Contratação mais cara da história do Cardiff, Sala embarcou de Nantes rumo ao novo clube no último dia 21. O monomotor que levava o atacante e o piloto David e Botson perdeu contato quando sobrevoava o Canal da Mancha, entre a França e o Reino Unido. Um pronunciamento será feito pelas autoridades para dar mais detalhes nesta segunda-feira. Infelizmente o nosso tempo acabou, bola na rede fica por aqui. Ah, que pena, um beijo para Carla Cavalcante, apresentadora da Rede TV lá no Esporte, lá no Pará, que sempre acompanha o Bola na Rede, tá aqui em São Paulo, hein? Joarei Soares, muito obrigado. Semana que vem estamos de volta, hein? Ah, tchau, cê... tchau, gente. Você viu a reclamação do Filipão? É. Ele esqueceu de pedir o CPF na nota. <risos>